Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo está? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes, good evening. Okay, good evening. It's a pleasure to be here with you. Uh, tonight, we are going to start our basic two module. So I want to introduce myself and say welcome to everybody. Uh, I would like to know if you can watch my screen. Me gustaría preguntarle si pueden ver mi pantalla. Eh, hola, buenas noches. Sí la podemos ver. Sí la pueden yes. ver. Ok, sí, perfecto. Sí la podemos ver y la escuchamos. Ok, excelente. Uh, so, we are going to wait that people can join. Uh, vamos a esperar un momentito que la gente vaya uniéndose, ¿verdad? Uh, I want to say that I'm very happy, I'm very glad to be your facilitator in this model. My name is Patricia, so I will introduce myself. But I want to say welcome on behalf of Inglés Corporativo online uh, training, English training. We say welcome to you and we expect that you have a wonderful time learning English this time in your basic model too. Um, let me introduce myself. Uh, my name is Patricia de Moran. I live in Apopas, San Salvador. I'm 42 years old. And there are four people in my family. They are my husband and my two girls. So I'm uh, a mother too. And I work at Inglés Corporativo. Uh, my major is in education. I'm specialized in English language and my master's degree is in local development. So as I said before, it is a pleasure to be here and to be your facilitator in this course. Uh, I'm going, I know that you know, uh, already know about the platform, ¿verdad? Sé que ya tuvieron un training acerca de la plataforma, ¿verdad? Pero no está de más mm -hmm. que les pueda hacer algunos pequeños recordatorios, ¿verdad? Eh, the idea is that we can have a class with less, eh, we can say, distortion. So I will ask you to please mute your mics unless we are participating, ¿verdad? Para que no tengamos mucha distorsión en la clase. Le voy a pedir si podemos eh, poner los micrófonos en mute y cuando tengamos interacción, then you open your mic when you need to speak. Entonces usted abre su micrófono cuando usted necesite hablar. Eh, you can do it. Usted puede, puede hacerlo, ¿verdad? And then we have uh, the, the possibility to raise our hands in order to say that we want to participate, right? Podemos levantar la mano, ya sea de forma física o también en la opción que tenemos en, en el tablero. So you can say that you want to participate. And uh, I would like to talk a little bit about the course. So let me say that uh, this is an online course, as you know. Uh, we will meet uh, from Monday to Thursday for one hour uh, through Zoom. But as you will see today, we are going to continue until Friday. And later, you will continue working in the platform, watching videos and solving exercises. It means that it will improve your listening, reading, and writing. Eh, como es nuestra primera clase, vamos a hacer una especie de eh, mezcla, ¿verdad? Para aclarar algunas cositas en español. Como ustedes saben, nos vamos a reunir eh, de lunes a jueves por una hora a través de Zoom. Eh, luego ustedes van a continuar trabajando en lo que sería la plataforma, viendo los videos y resolviendo los ejercicios. Eso va a mejorar lo que sería su escucha, ¿verdad? El listening, el reading, la lectura y el writing, ¿verdad? Porque también hay ejercicios de escribir en el foro, de realizar algunos ejercicios. Eh, so, the, only this week we are going to finish by Friday. Solo esta semana vamos a finalizar el día viernes porque hemos comenzado eh, on Tuesday, right? And Martes. But the next coming uh, weeks, the next three uh, coming weeks, we are going to start on Monday and we will uh, finish the week uh, on Friday. Las próximas tres semanas, a partir de esta, vamos a comenzar el lunes y vamos a finalizar el día jueves. Okay, the class methodology is a student center and the teacher becomes a facilitator. So it means that students will have an introductory of the topic related to the platform, right? Uh, so let me, excuse me, here, right. Um, so uh, students will have an introductory of the topic related to the platform, explanation, examples, and group work to strengthen speaking, and then participation in a plenary session. 
all students are invited to participate to improve their performance. Eh, la clase, la metodología de la clase está centrada en el estudiante. El maestro se vuelve un facilitador. Ustedes van a tener una introducción del, top, del tema, ¿verdad? Relacionado a la plataforma. I will show you the part of the platform we will working with. Les voy a mostrar la parte de la plataforma que vamos a estar trabajando eh, every class, cada clase. Eh, I'm going to provide explanation on the topic. Les voy a dar explicación del tema. Examples, ejemplos, and work group to strengthen speaking and participation in plenary. Luego vamos a dividirnos en grupos en eh, the idea is that you can speak. Aquí la idea es que usted pueda hablar, ¿verdad? Mucho más de lo que yo como maestra voy a hablar para que ustedes puedan eh, practicar su eh, pronunciación. I'm going to correct pronunciation also. También voy a eh, trabajar en corrección de pronunciación. Eh, y vamos a participar en las reuniones plenarias, ¿verdad? Y vamos a exponer, eh, tal vez no todos los grupos, ¿verdad? En todos, pero en cada ejercicio vamos a ir variando los grupos para que todos puedan participar. So remember that not, eh, not all of us know everything. No todos sabemos todo. So we are going to learn each other. Así que vamos a aprender, ¿verdad? And we are going to respect participation. The idea is to improve your performance. Vamos a mejorar nuestro desempeño en, en el inglés como segundo idioma. So, as, as you may know, and you see, we have a WhatsApp group. All participants are in the WhatsApp group, and we will build a supportive learning community to solve doubts and exercises. But the most important thing is that you can learn from each other. I will support you in all your learning needs through this communication tool. I will share a link of extra class material through Google, but remember that the most important thing is to complete all the platform exercises and you need to achieve 80 as a score in all exercises plus the midterm plus the final exam. Um, vamos a, a tener el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y ahí lo que vamos a hacer es construir una comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Eh, como ya les explicaron seguramente, no es un WhatsApp, digamos, para compartirnos cadenas o memes o esas cosas, sino es más académico, ¿verdad? Donde vamos a resolver dudas, vamos a trabajar juntos los ejercicios y vamos a aprender unos de otros. ¿Qué significa esto? Collaborative learning, eh, aprendizaje colaborativo. If you already solved an exercise and you can share, it's okay. Si usted ya resolvió un ejercicio y lo quiere compartir, está bien. If you want to ask uh, for an exercise that you cannot solve, it's okay. Si usted quiere preguntar por un ejercicio que no ha podido resolver, le ayudamos, ¿verdad? I will support you through this. Yo le voy a ayudar a través de este medio de comunicación. But you can also um, help each other pero también ustedes se pueden ayudar los unos a los otros, ¿verdad? Eh, what about the extra material? Eh, yo les voy a dar un material extra, ¿verdad? Eh, que está totalmente relacionado con la plataforma, eh, pero esto es adicional para propósitos de práctica en la clase. Eh, yo lo voy a compartir a través de un Google Drive eh, at the end of the week, al final de la semana, eh, by... Friday morning, eh, la mañana del día viernes, so you can have the whole week to complete the platform. La idea es que ustedes vayan trabajando en la semana la plataforma. Es decir, no queremos que este material adicional se vuelva un distractor para usted, sino que usted logre al viernes de cada semana tener al día la plataforma y luego este material adicional es para que usted, si gusta, durante el fin de semana seguir practicando, ¿verdad? Pero, como dice aquí donde está lo rojito, excuse me, eh, to complete all the platform exercises is the most important thing. Lo más importante es completar todos los ejercicios de la plataforma porque necesitamos alcanzar un 80% as a score in all exercises, el 80% en todos los ejercicios plus the midterm exam más el examen de medio periodo This comes eh, after the section number three. Este examen de medio periodo eh, va a estar después de, de la tercera sección, de la tercera, eh, eh, la sección tres, ¿verdad? Eh, 
and then the final exam after the section five. Y después el examen final después de la sección número cinco. So I would like to know if you have questions so far. Me gustaría saber si tenemos preguntas hasta aquí, ¿verdad? En relación a lo que hemos compartido de, de, lo, de lo que es a grosso modo el curso, ¿verdad? Porque ya ustedes habían tenido también una reunión inductoria. Do you have questions so far? Preguntas? No? Okay, very good. So I'm going to stop sharing. And um, I'm going to share with you the platform so you can see the connection, right? of what we are going to share during the class. So let me show you this. Okay, uh, the platform is like this. So you can log in with the credentials you have received from Inglés Corporativo. And then uh, you will see that I will show you uh, class by class exactly what part of the platform we are going to work. Uh, for example, tonight, tomorrow, and so on. So for tonight, we are going to start with a 1.0 lesson objective that says, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrate this topic. So it means that we are going to speak and also in the platform, you will have a video. So what I recommend you to do with the video is to listen, to watch it, and then that you can repeat the new words that you can repeat the vocabulary and try to do it the way the, the participants of the video do because they are native speakers. So you will improve greatly your pronunciation. La idea de, del video, verdad, que está en la plataforma es que usted puede escucharlo. So you will work with your listening. En esa, eh, en esa parte usted va a estar trabajando eh, la escucha, right? The, uh, understanding of, of English as a second language, comprender, entender el idioma inglés como segundo idioma, but also you will have the chance to repeat the words, right? Uh, usted va a poder repetir el vocabulario, las nuevas palabras, eh, con un acento eh, nativo, ¿verdad? Eh, porque los participantes del video tienen una excelente pronunciación, entonces usted va a poder también escuchar, ¿verdad? Eh, otros acentos. Eh, para poder mejorar su pronunciación. So here in this lesson objective, you have the 1.1 transportation vocabulary and conversation. It says nice car, right? So here you have different vocabulary about transportation means, and you have to basically answer to the question, how do you get to work, right? How do you get to work? Esa pregunta es, ¿cómo vas a trabajar, right? O en qué medio, en este caso, en qué medio de transporte, cómo hace para llegar a trabajar o para ir a trabajar. So, in the video, you have different expressions like drive, I drive my car, I walk to my work, I take the bus, I take the subway, I take the train, I ride a bike, I ride a motorcycle, I take a taxi cab. So, you can have different uh, choices or options to uh, get to work. So, in this class, we are also learn um, the lesson objective uh, 1.2 that says, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Al final de esta clase, verdad, ustedes van a poder eh, aprender también a hacer eh, oraciones en presente simple, verdad, y vamos a aprender también verbos irregulares. So here you have also simple present statements. Vamos a iniciar a ver lo que son los uh, simple present statements, right? And we will continue developing every class until we can complete the topic. So for today, that's all. Uh, later we will go to the knowledge check uh, and then we will try to answer together. Vamos a tratar de resolver juntos este knowledge check uh, para que vayamos avanzando. So, for today, I think it's enough. Para este día es suficiente, ¿verdad? Si logramos cubrir el objetivo 1.1 y el objetivo 1.2. Okay, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Okay, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir. And I will give you uh, one minute. Eh, le voy a dar un minuto, ¿verdad? Para que 
eh, puedan hacer también su presentación personal, ¿verdad? No crean que me he olvidado, ¿verdad? Entonces, I'm showing you my personal presentation, my, my uh, introduction, so you can take, take it as a model, um, as, a, as a model, and then try to do uh, by yourself your own personal uh, introduction. Eh, me gustaría que brevemente cada uno se pueda presentar, ¿verdad? Ya que vamos a estar aquí en este espacio de aprendizaje colaborativo. Les dejo ahí eh, la presentación, ¿verdad? Que yo hice de, de mi persona. So you can take it as, as a model and then you try. Así que usted puede tomarlo de modelo y tratar, ¿verdad? No tiene que dar toda la información que, que yo he dado. Puede decir su nombre, dónde vive y maybe dónde trabaja, ¿verdad? I work at. So, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Vamos a ver. Yo ya comencé. Así que hoy les cedo la palabra a ustedes. Si gusta, puedo ¿Puedo? comenzar yo. Ok, está eh, Joao Portillo y luego eh, está Yan, eh, Yanari, Yanari Cortés, que, que levantó la manita. Ok, Joao y luego Yanari y vamos a ver quiénes más tienen manito levantada. You can start. Este sería, sería en inglés la presentación. In English. My name is, I All live right. in, and I work at. Pueden ser solo esas okay. tres cosas, ¿verdad? Ok. Ok, my name is Kevin Portillo. Uh -huh. I live in Amayo. I am 20, 23 years old, and I work at the Industrias Grava Blog. Ok, thank you. Thank you very much. Eh, teníamos a la compañera, eh, vamos a ver, perdón, ya me moví de acá. Eh, la compañera que mencioné anteriormente estaba, ya eh, el nombre se me escapó, ahorita vamos. It's me, Yanari. Ok, Yanari, Yanari, please, ahí veo su manita, quienes no han participado no la bajen, por favor. Ok, Yanari, <laughs> please, go ahead, adelante. Ok, my name is Yanari Cortés. I live in San Juan Opico, La Libertad. Mm -hmm. I'm 32 years old and I work at Impersaca. Excellent. Thank you, Yanari. It's, it's, it's you nice too. to meet you. Okay. Nice oh, let's see, you. Vicky. Uh, okay. You can open your mic. Yes. Um, my name is Vicky Port Martinez. Okay. I live in Soyapango. I am 41 years old. There are three people in my family. Okay, excellent. Thank you. Thank you, Vicky. Okay, let me see. I have... Let's see who has the hand raised. Raising hands. Vladimir. Vladimir Romero. Good evening, teacher. My name is Vladimir Romero. Mm -hmm. I am living in San Jacinto. I am living. I am. ¿cómo? I am. Thirty. Eh, sí, como que vas a decir con Z. Thirty. 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 Six people in my family. Okay. Thank you. Thank you, Vladimir. Right? Vladimir era. Okay. Eh, creo que Morena, Morena, o Morena ya. Okay. Yes. Sí. No, Ahí no, no. Ahí está. Adelante, Morena. Sí, no me sonaba. Good evening, everyone. My name is Morena Aguila. I live in Mexicanos. Mm -hmm. I am four years old. There are four people in my family. Yeah, I am, I work at... Inversiones 5. Thank you, thank you, Morena. Nice to meet you. Por aquí tengo al participante de iPad 1345 que ahorita nos va a comentar cómo se llama. Puede, puede eh, iniciar su audio. Adelante. Ok, good evening. Good evening. Uh, my, name, my name is Roger. I live in the city of Santa Ana. Uh -huh. I am an um, agronomist. Uh, nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to the class. Thank you. Okay, let's see who else. Eh, vamos a ver. Eh, ya no veo manitas. Ah, Ramiro. Ramiro Salinas y luego Víctor. Good evening for everybody. 
My name is Ramiro Salinas. I live in Chalchuapa, Santa Ana. I am 36 years old mm -hmm. and I work at Hicks Technologies. Thank you. Welcome. Thank you very much. Okay, Victor. My name is Victor Martinez. I live in Apopa, San Salvador. Okay. I am 20, 28 years old. I work at Vidruye CADCB. Welcome. Very good. You are my neighbor. Vecino, ¿verdad? Por aquí. <laughs> okay. Carlos. Thank you. Hello, Carlos. Hello. Good evening. Good evening, Carlos. Okay. My name is Carlos Peña. Mm -hmm. I live in Sonsonate City. I am 30, 33 years old. I work a um, business person. Okay, excellent. Thank you. Welcome. Okay, Mayra Ce Cecilia. Mayra Cecilia, welcome. My name is Mayra Moreno. I live a Popa, mm -hmm. San Salvador. Mm -hmm. I'm uh, 37. Mm -hmm. Okay, thank you. Thank you very much. My neighbor, too. Ok, let's see, vamos a ver quién más tiene la manita. Eh, quienes, quienes ya participaron, les voy a pedir si pueden bajar su manita para no confundirlos y hacerles que doble participación. Vamos a ver eh, si Miguel Lara quiere continuar. Miguel, would you like to continue? Yes. Houston. Hello, my name is Miguel Lara. I live in Marriott. I am 35 years old. There are three people in my family. I work at Nidhiford. Thank you. Thank you very much. Vamos a ver que tenemos un poquito de interferencias. Okay, let's see. Um, thank you, Miguel. Excuse me. Okay, vamos a ver. Uh, Luis de León, would you like to continue, Luis? Okay, teacher. My name is Luis de Leon. I live in San Salvador. Uh, I'm uh, 20, 29 years old. I work at Grupo Q. Thank you. Thank you very much, my dear. Let's see. Vamos a ver. Uh, okay, ya está Ramiro. Uh, Cindy, Cindy Alvarez, please go ahead. Um, hello. Hello, uh, my name is Cindy Alvarez. I live in San Miguel. I am 20 years old. There are four people in my family. They are mm -hmm. my mother and my two brothers. I work at Andra de Portillo. Thank you. Thank you very much. Welcome to the class. Daisy Lopez, would you like to continue, my friend? Hello, Daisy. Can you hear us? Ahí está, Daisy. My name is Daisy Reyes. Mm -hmm. I live in San Salvador. I work in Galaxy Bowling. Okay, thank you. Thank you very much. Welcome. Let's see. Um, okay, Ramiro creo que ya estaba. Eh, quizás le vamos a bajar la, la... Le pedimos a Ramiro si baja su manita para... Ahí está, ya le ayudamos para que no confundirme. Eh, let's see. Raquel, Raquel López, would you like to continue, Raquel? Hello. Can you hear us, Raquel? No sé si Raquel nos puede escuchar. Si no, vamos a pedirle a Claudia Lisset. Hello, Claudia. Can you hear us? Hello, hello. Let's see, Claudia. Would you like to continue, Claudia? Claudia, ahí vamos a ver. Hola, hola. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Good evening. Good evening. Yes. Claudia, would you like to continue, Claudia? Good evening. Good evening. My name is Claudia Hueso. I live in San Jacinto. I am 40 years old. 
I working at a contact. Okay, thank you. Thank you very much. Let's see. Uh, ya está Vladimir, eh, Morena. No sé si ahora Raquel pudiera continuar. Si no le vamos a pedir. Okay, ahí está Raquel. Adelante Raquel. Hello, my name is Raquel López. I live in Tezaltepeque. I am 34 years old. I work at Digicel. Thank you, Raquel. Welcome. Natalia Lainez, would you like to introduce yourself, my dear? Yes, teacher. My name is Natalia Lainez. I live in Ciudad del Cabo. I am 34 years old and I work at Kinder El Árbol de Dios. Thank you. Welcome. Thank you very much. Thank uh, Ro you. Roger Mendoza. Hello. Lo siento, teacher, acabo de cambiar mi nombre. Lo había, estaba configurado como iPad. Ok, está bien, no se preocupe, vamos a bajar la manito. No sé si Tania Reyes, eh, creo que ya había, no estoy segura si había participado, Tania. Creo que no. No, ¿verdad? Ok, please, go ahead, no. adelante. My name is Tania Reyes, I live in San Salvador. Mm -hmm. I am 28 years old. I am working Kinder El Árbol de Dios. Excellent. Thank you. Thank you very much. Let's see who else. Okay. Vamos a ver quién más nos falta. Eh, Rolando. Creo que Rolando todavía no, no ha participado. Ah, hello. Eh, my name is Rolando Garrido. I am in eh, Santa Tecla, San Salvador. I am 20 years old. I am work in eh, Tigo El Salvador. Ok, excellent. Thank you very much. Let's see who else. Vamos a ver quién más. Eh, creo que Claudia ya está. Carlos. Joel. Joel Ernesto. Would you like to continue, my dear? My name is Joel Saldaña. I live in Comasagua, La Libertad. Uh -huh. I am 29 years old. There are two people in farming. I work with technology. Okay, thank you. Thank you very much. Let's see, Adonai Portillo. Hi, teacher. My name is Adonai Portillo. Mm -hmm. I am 38 years old. I live in Merliot City and I work in DSL. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, let me see if, if someone is pending. Me podrían, por favor, ayudar. Jennifer Soriano, creo que está pendiente. Sí. Hello, my Hello. name is Jennifer Soriano. Mm -hmm. I live in uh, Santa Tecla, San Salvador. I work at um, X Technologies. Okay, thank you. Welcome to the class. Ok, let's see who else. Creo que ya casi todos estamos. Si me ayudan, porque ahora sí ya, ya siento que perdí un poquito el, la vista de quienes tenía pendiente. Creo que ya terminamos. ¿Verdad? Si hay alguien que se me haya quedado, me disculpo y le pido que me lo haga saber. Ok. Eh, thank you very much. So it's great that you know how to introduce yourself. If you see you did it very good. So congratulations. Okay, let's continue with the class. And now I'm going to show you the, the presentation that I have for you for tonight, for this class. Uh, today we are going to start studying uh, transportation means, o medio de transporte, ¿verdad? So uh, for this class, we are going to learn some vocabulary, for example, truck, van, ambulance, train, air balloon, helicopter, ship. Bicycle, airplane, car, taxi, motorcycle, bus. Okay, here I have, uh, I will need uh, all of you. Uh, I would like that everyone can participate because I have here a matching game, right? Tenemos un juego que se llama means of transportation that you have to match the drawing that we have in the left part and with the name that we have in the right side. Uh, so I would like that voluntarily you can tell me, for example, uh, what's number one? ¿Cuál sería el número uno? If you can see here, we have the names. 20. 
Okay, let's see. Number one, for example, uh, you can that you can read. Ah, number one. Yeah, number one. Number one, you can read here and you can okay. tell me. Teacher, that's a... That's a teacher, that's a plane. Looks like a, like a plane, but it is not a plane. Se ve com... uh -huh. Like a rocket. A rocket, a very rocket. good, excellent. Yes, it's, it looks like a plane, but this is not a plane, it's a rocket. Okay, number two, volunteer for number two. Look here and then look here. Veamos. A tractor. A truck, right? You can say a lorry or a truck. In, in, the truck. UK, in the UK, you say a lorry, and in the US, you say a truck, right? A truck. Thank you. Number three. Mm -hmm. Let's see. A tractor. A tractor. Very good. A tractor. Excellent. Excellent. That's over here. Okay. Let's see. A tractor. Right it is. Oh my God. Yes, it's here. Yes. Okay, number four. A train. Train. A train, train. right? A That's train. easy. Easy. Thank you. Number five. A taxi. A taxi. A taxi. A taxi. También a taxi cab. ¿Verdad? Puede ser. Okay, number six. You already did say that. Airplane. Airplane. Yeah. That's the airplane. Very good. And number seven. Motorcycle. 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 Very good. Um, maybe it's like, yes. A scooter. It's a scooter. No. It's a scooter. Mm -hmm. Yes, it's a scooter. scooter. Because okay. the number eight mm -hmm. is a motorcycle. Motorcycle. Yeah, yeah. Motorbike. Very good. And what about number nine? A bus. A bus. A bus. A it's bus. a bus. Yes, mm -hmm. it's, it's having a lot of noise. A bus. A car. N number 10. A car. A car. A car. A car. Very good. Car. Number 11. An ambulance. A bus. No. Maybe, yeah, maybe number 11 can be a bus, and the number 9 can be maybe. Um, let's Tram see, a tramway, Tram 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 yes, Tram yes. Mm. Number 12. It's a balloon. A balloon. Hot air, air balloon, balloon, hot right? Air. Hot, hot, air balloon. hot air balloon. Hot air balloon. Air balloon. Hot air balloon. Yes, that's right. Number 13. It's a ferry. Yeah, that's a ferry, right? Between one city and another, but they are short distances. Uh, on the ocean, right? Mm -hmm. Number 14. Submarine. 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 Very good. Submarine. Number 15. Let's see. What about Se number 15? Uh, like she does. A sailing boat. Uh, a, a sailing, a sailing boat. Yes, that's right. Mm -hmm. That's here. Okay. Mm -hmm. And number 16. Uh, a liner. Eyeliner. 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 A liner, yes. a liner, yes. It's a transatlantic mm -hmm. uh, transportation mm -hmm. uh, on the ocean, right? Mm -hmm. Yes, very good. Okay, number 17. <laughs> helicopter. Uh, helicopter. Yeah. Number 18. It's a bike. bike. Yes. Bike. Number 19. A racing car. Yes, that's right. Number 20? An ambulance. 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 Yes, yes, that's it. And number 21? A limo. A limo. Yeah. A limo. And number 22? A ferry. A ferry. A ferry. No. Maybe, maybe that's the tramway. The tramway. Or maybe it can be, um, let's see. Larry. Uh, mm, no, 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 no. 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 See, see? No, it's maybe uh, the tramway. The tramway. Se parece más al tramway. Eh, el 11, si dijimos que era el bus. 
Y este que está acá, maybe is... No, the lorry era es. Es que este es el track. Ajá, el lorry. Let's see, se nos ha escondido. Vamos a ver. Uh, 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 uh. A coach, right? That's the only one missing. Yes. Yes, that's it. Okay, very good. But you, you guess all of them. Ustedes lo dijeron prácticamente todo, ¿verdad? So you're good doing that. Uh, so that's the only one missing. So that's the most equivalent, but to this one, right? Okay, let's see. Let's advance. Now we have a bigger challenge. Ahora tenemos un reto mayor. Now that you know the vocabulary, we need to classify them by land transport, water transport, and air transport. So what we have to do is that first you have to identify them, right? Train, car, ship, fire engine, taxi, bicycle, tricycle, jet ski, balloon, van, bus. Solo que vamos a ver que hay un poquito de interferencia. Si me ayudan ahí con los mute, chicos, para que nos podamos escuchar bien. Ok. Let's see, let's see, let's see. Ok, si me ayudan ahí con el mute para poder eh, escucharnos bien. Ok. So, eh, balloon, van, bus, lorry, sailboat, ambulance, plane, speedboat, police car, jeep, motorbike, helicopter. So you need to classify these 20 transportation means in land transport, water transport, and air transport. So what we are going to do is to work in groups, right? Vamos a trabajar en grupos. So I'm going to send you to the WhatsApp group. I expect that all of you eh, Hay uno can... que todavía no le han puesto mute y se oye el ruido. Sí, ahorita le voy a, le voy a quitar el, el son, el, el... Le voy a poner el mute a todos, solo que quiero ahorita asegurarme que todos hayan recibido. Déjame ver acá. Yo no estoy en ese grupo. Que te en el de WhatsApp. Eh, en el correo que recibieron. Eh, vaya, hagamos una cosa. Todos to eh, tómenme una fotografía ahorita de la pantalla principal. Lo logran ver. Donde dice Means of, of Transport. ¿Sí? Okay, I will ask you to please to take a picture, right? Por ahora vamos a funcionar así. Ustedes le toman una imagen también. And now I'm sending to the group. Y ahora yo ya se los mandé al grupo. Si alguno de ustedes no está en el grupo, le voy a pedir que me revisen, por favor, el correo de inscripción que ustedes recibieron, porque ahí está el link para unirnos. Porque el grupo lo hace la Administración de Inglés Corporativo. Entonces nosotros solamente join, nos unimos, ¿verdad? Sí. Okay. Yes. I'm, go I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir. Because we are going to go to the breakout rooms. Voy a explicar eso de los breakout rooms. Los breakout rooms son pequeños grupos de trabajo. Más bien vamos a hacer tríos, ¿verdad? Y no parejas porque a veces pasa que eh, cuando tenemos dificultades de internet, a veces uno de la pareja se desconecta y el otro se queda solito, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a trabajar by three. Por tres, ¿verdad? En trio, trios. So, what I'm going to do is to send you to the breakout rooms, ¿verdad? Eh, la elección del breakout room la vamos a hacer al azar, ¿verdad? El sistema lo va a colocar. And every night we are going to work with a different breakout room. Y cada noche vamos a trabajar con un grupo diferente. So, the idea is that you can rotate and that you can share with different participants eh, per night. La idea es que podamos rotarnos y participar en diferentes grupos en cada clase. So, I'm going to send you an invitation. Le voy a mandar una invitación. Y ustedes se van a unir, ¿verdad? A un salón pequeño donde van a haber tres participantes. And then, eh, there you can practice by solving this exercise. Y ahí vamos a practicar resolviendo este ejercicio. So, we have to classify the transportation means in eh, land, right? Uh, as I said before, land, air, and uh, water, right? So, do you have questions so far? Tenemos preguntas hasta aquí? No. Okay. 
Okay, thank you. So I'm going to create the subsections and please join to the invitation. Vamos a, a, a dividirnos ahora. Sure. Ex tell me, yes. Eh, land transport sería transporte terrestre. ¿verdad? Terrestre, land sí. Sería terrestre. Sí, land es terrestre. Water, eh, digamos, okay. acuático. En air, aéreo. No le escucho, teacher. I will be around the groups. I was saying that I will be around the groups and just in case you need some support, please let me know. Voy a estar eh, trabajando con los grupos, ¿verdad? Moviéndome de un grupo a otro. Así que si necesitan apoyo, pues con gusto me lo hacen saber. Eh, do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas? Yo sí, teacher. Eh, vamos a agrupar los, eh, los medios de transporte eh, sí. por terrestre, marítimo y, y aéreo. Sí, yes. The idea is that you can discuss the vocabulary I gave you and that you can classify. Que en es, de esa lista ustedes pueden clasificar en esos tres eh, medios de transporte, ¿verdad? Eh, la, by land, ¿verdad? Eh, terrestre, water, eh, acuático, and air, aéreo. That's what we're going to do. Okay? Thank, Thank you. you. See you in a minute. Lo veo en unos minutitos. Taxi. Uh -huh. Bicycle, tricycle, van, uh -huh. bus, ambulance, police uh -huh. car, jeep, y motorbike, ¿verdad? Sí. Hello, everything okay here? ¿Todo bien por acá? Do you have questions? Yes. Okay. okay. Excellent. Okay. Uh, Do you have questions? Adelante, 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 Jennifer. Este, Jetski es, es moto acuática. Sí. O es, sí, ¿verdad? Porque nos estábamos confundidos entre, entre motorbike, que es, es, es moto, ¿verdad? Motocicleta. Sí, motocicleta. Y el jet ski ah. es la, la moto acuática. Sí. Okay. ok. Excelente. Yes. Thanks. Ok, Thank excelente. See you in a minute. Jet, jet ski. Bueno.
Y el 20. Yes. 20. Yes. Tendríamos que tener 20 en total. Quiero ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay más terrestres que, que los demás, teacher. Hello. Are you about to finish? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos aquí? Ya casi terminando. Um, yes. So, so. Yes. <laughs> so, so. Ya casi. <laughs> Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? El number three. The number ten. The number ten. Uh -huh. Bam. Let's see. Let's see. Um, yo que es como una, una microbus. Yes, it's like a hiatus, but a little bit bigger. Es como un hiatus, pero un poquito más grande. Sí, esa es una van, como una camioneta, pero pequeña, más para transporte de pasajeros. De, más de carga que, de, que, que a nivel personal, ¿verdad? Yeah, that's... that's... transporte terrestre. Mm -hmm. Yes. Teacher, um, number three, chip. Ship es como un, como un eh, barco, ¿verdad? Pero pequeño, no es tanto como un transatlántico. Uh -huh. Ok. Yes, Thanks. so it's water. Ok, see in a minute. Lo veo un minutito, ¿sí? Ok. Ok, perfecto. El número 3 dijo que era como... 